வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்பவே சுவையான எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் தந்தூர் அடுப்பு இல்லாம ரெஸ்டாரண்ட்ல கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்ல அதே ஃபிளேவர்ல வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் தந்தூரி சிக்கன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணணும் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் எடுத்திருக்க இந்த மசாலா தூளோட அளவு எல்லாமே ரெண்டு சிக்கன் லெக்ஸுக்கான அளவு நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் வாங்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மசாலா தூளெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுகு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் புளிப்பில்லாத கட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் இப்போது இதில் நான் ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது சேர்க்குறனால நம்மளுக்கு தந்தூரி சிக்கன் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணான்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மசாலா பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம சிக்கனில் இதை கோட் பண்ணிடலாம் சிக்கனை இந்த மாதிரி நல்லா டீப் கட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம மசாலா வந்து சேர்க்கும் போது நல்லா உள்ளே இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை இந்த சிக்கன் மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு சிக்கன் லெக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வருது மசாலா பேஸ்ட் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லா ஊற விட்டுருங்க ரெண்டு சிக்கன் பீஸ் மேலேயும் நான் மசாலா தடவிட்டேன் இப்போது இது மேலே நம்ம எலுமிச்ச சாறு பிழிஞ்சு விட்டுறலாம் நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணும்போது எலுமிச்ச சாறு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தடவுறதை விட இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டு நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது சிக்கனோட இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம எலுமிச்ச சாறு பிழிஞ்சு விட்டுறலாம் நான் ரெண்டு சிக்கன் லெக்ஸுக்கு அரை எலுமிச்சம் பழத்தோட சாறு சேர்க்குறேன் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இதை ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஊற விட்டுறலாம் ஒரு மணி நேரம் போல் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் நல்லா சூடானதும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் சிக்கன் வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களோட டைம் கன்வீனியன்ட்டு கேற்ற மாதிரி ஊற வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு சிக்கனில் மசாலா நல்லா ஊறி டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சிக்கனோட ஒரு சைடை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இதில் மெயினான வேலையை நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வைக்கிறது தான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்க இப்போ இந்த சைடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் எனக்கு இது வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகி வரணும் இதே மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வைக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சைடு நல்லா குக் ஆயிருச்சு அடுத்த சைடுக்கு திருப்பி போட்டுடலாம் இது குக் பண்ணும்போது ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சே பண்ணுங்க இல்லைனா சீக்கிரமாகவே வந்து கருகி போயிடும் உள்ளே அப்புறம் சிக்கன் வெந்திருக்காது இப்போ சிக்கன் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு கலர் இந்த அளவுக்கு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அவ்வளோதான் இனி இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே பேனை நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துடலாம் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ண வேணாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணுங்க இப்போது இந்த ரெண்டு சிக்கன் கிடையில் ஒரு சின்ன பவுல் வச்சுருக்கேன் அதில் கறி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துடலாம் பட்டர் சேர்த்தோன்னா உங்களுக்கு நல்ல புகை வரும் இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இது நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோன்னா நம்ம தந்தூர் அடுப்பில் செய்யும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரும் அது நமக்கு இந்த சிக்கனில் கிடைக்கிறதுக்காக இது பண்ணுறோம் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த சிக்கனில் நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பத்து நிமிஷம் போல
ஓப்பன் பண்ணோடனே ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல் வந்தது நம்ம கடைகளில் வாங்கக்கூடிய தந்தூரி சிக்கனோட அதே ஃப்ளேவரில் சூப்பராக இருந்தது அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் தந்தூர் அடுப்பு இல்லாமல் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனி தந்தூரி சிக்கன் வாங்க நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போக வேண்டாம் நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக இந்த தந்தூரி சிக்கன் நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த தந்தூரி சிக்கன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்